ஒரு மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியரா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்னதான் வேலை இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் எல்லாம் வேணுங்கிறதையும் நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப அந்த ஸ்கில் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கிட்டாவே நம்மளுக்கு ஈஸியா வேலை கிடைச்சிடும் எஸ் அந்த ஸ்கில்ல நீங்க ஒரு கோர்ஸா தான் போய் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது என்னென்ன ஸ்கில்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்களே அதை செல்ஃப் லேர்னும் பண்ண முடியும் ஸோ அது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ வச்சு பண்ணாமல் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல ஆட்டோகேட் சால்டோஸ் ஃப்ரீயோ கேட்டே ஆன்சர் சைபர் மல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு கை நிறைய சம்பளம் வாங்க போகிறேன் இப்படியெல்லாம் ஏசிட்டு இருந்தால் டிசைன் இது நிறையா ஆக முடியாது உங்களுக்கு வெறுமனே சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தெரிஞ்சால் பத்தவே பத்தாது யூனிட் கன்வெர்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா டைமண்ட் சென்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணணும் டிடிஎன்டி சிம்பிள் டிராயிங் ஷீட் செலக்ஷன் மெட்டீரியல் செலக்ஷன் டெக்னிக்கல் கால்குலேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா டேட்டா புக் ரெஃபரன்ஸ் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹேண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க நாங்கள் வச்சிருக்கிற கோர்ஸ் தான் சிடிஇ சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர் முதல்ல சொன்ன ஃபண்டமெண்டலும் சாஃப்ட்வேர்ஸும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு தேர்ட்டி டேஸ் ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக வேலையோட தான் வெளியே போகிறீங்க வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கபிலன் குமார் வடிவேல் ஃப்ரம் எம்இசி என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசைன் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியர்னா எல்லாருமே என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஓகே எனக்கு சாலிட் ஒர்க்ஸ் தெரியணும் க்ரியோ தெரியணும் கேட்டையாக தெரியணும் என்எக்ஸ் தெரியணும் இப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறதுமே தவிர இது இல்லாமல் என்னெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்கம் பக்கமாக இருக்குது எஸ் ஸோ இது எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாவே போதும் ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் கன்வெர்ஷன்ஸ் இந்த யூனிட் கன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு டிசைன் இன்ஜினியராக ஒரு கம்பெனிக்குள்ள வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப்பாக ரெக்யர்மெண்ட் வரும் ரெக்யர்மெண்ட்னா நம்மள்ட்ட ரெண்டு டைப்பாக இன்புட் கொடுப்பாங்க என்ன இன்புட்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு ஜா ப்ராடக்ட் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் மாதிரியே நம்ம கம்பெனியில் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம மாடல் பண்ணணும் அப்போ இதே மாதிரி ப்ராடக்டை மாடல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இதை பக்காவாக மெஷர் பண்ணி தனித்தனி பார்த்தா பிரித்து மெஷர் பண்ணி தனித்தனி டிராயிங்காக தனித்தனி மாடலாக போட்டு அசம்பிளி டிராயிங் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நம்மள்ட்ட ரெக்யர்மெண்ட் மட்டும் கொடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸ்டோரேஜ் வெசல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட்டு மட்டும்தான் நம்மள்ட்ட கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த ரெக்யர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த கெப்பாசிட்டியை வச்சு இதுக்கு என்ன சைஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம மாடல் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ரெக்யர்மெண்ட் ஒன்று ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவோம் அடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் காமனண்ட்டை கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா புதுசாக ஒரு வெறும் ரெக்யர்மெண்ட்டு மட்டும் நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்யர்மெண்ட்டு மட்டும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ ரெக்யர்மெண்ட் கொடுக்குறோன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஐம்பதாயிரம் லிட்டர்ஸ் ஐம்பதாயிரம் லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு டேங்க் வேணும் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் லிட்டர் பிடிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வேல்யூம் வேணும் விச் மீன்ஸ் மீட்ரு கியூப் வேணும் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு வச்சுக்கோமே தெரியும் அப்போது லிட்டர்ஸ்லேருந்து மீட்ரு கியூப்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் இந்த மாதிரி நிறைய யூனிட்ஸ் கன்வெர்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் இதை போட முடியும் ஓகே இப்போ இது தெரிஞ்சிருச்சு பட் இதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா கால்குலேஷன்ஸ் எஸ் இப்போ ஒரு டேங்கே நான் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த வெசலை நம்ம தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ அது சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா இப்போது அந்த சிலிண்டர் ஷேப்பில் டயாமீட்ரு எவ்வளோ லென்த் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு சிலிண்டரோட வேல்யூம் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும் என்ன அப்படின்னு யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் கரெக்டாக சொன்னால் ஓகே இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கனாலும் டாப்பு டேக்கர் தான் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும் இது நாட் ஓன்லி ஃபார் சிலிண்டர் ஒரு ஸ்பியருக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபஸ்டம் ஆஃப் கோண்டு தெரியணும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஷேப்ஸுக்கான ஒரு வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஃபார்முலா ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஃபார்முலா இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக
ஓகே பக்காவாக போடுறோம் எக்ஸ்ப்ளோடு அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் அது இதுன்னு பண்ணி பக்காவாக ஒரு த்ரீ டி மாடலை உருவாக்குறோம் ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும் ஓகே மாடல் பண்ணியாச்சு மாடல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த மாடலிங்கை வச்சு அப்படியே மேனுஃபேக்சரிங் போக முடியுமா அப்படின்னா போக முடியாது ஏன்னா நிறையா டீட்டெயில்ஸ் பின்னாடி இருக்கும் ஹிடன் ஆகிருக்கும் ஸோ டீட்டெயில்டாக இருக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டீட்டெயில்டு டிராயிங்கை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் டீட்டெயில்டு ட்ராயிங் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் த்ரீ டி மாடல் பண்ணதை அப்படியே மறுபடியும் டூ டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போது டூ டியிலிருந்து த்ரீ டி த்ரீ டியிலிருந்து டூ டி இது எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு பண்ண தெரியணும் ஓகே டூ டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படி டூ டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைட் வியூ எல்லாத்தையும் பிரித்து போட்டுறோம் இதில் ஷீட் மெட்டல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய டெவலப்டு வியூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஃப்ளாட் அண்ட் வியூ அல்லது டெவலப்டு வியூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வியூவில் நீங்கள் காட்டணும் அப்போ அதில் நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் மார்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ டைமென்ஷன்ஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்களாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ ஒன்று போட்டு மார்க் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணணும் அப்போ டைமென்ஷனோடதையும் அது அந்த ரூல்ஸை பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங் அடிக்க அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில இடத்துல மிஷினிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இதையெல்லாம் நீங்கள் டிராயிங்கில் மென்ஷன் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் ட்ராயிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எழுத்து வடிவத்தில் மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் நிறையா இடத்துல ட்ராயிங் சிம்பிள்ஸ் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்போ என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் ட்ராயிங் சிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் காம்பனன்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு கேஸ்கெட் வைக்கிறீங்க இல்லை ஒரு ஃப்ளான்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு ஃபாஸ்ட்னர் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாஸ்ட்னர் நம்மளுக்கு செலக்ட் பண்ண தெரியணும் இதுக்கு இது போடலாம் இது ஆல்ரெடி ஃபீல்டுக்குள்ளே அவைலபிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டினோட் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும் நம்ம அதை ரெஃபர் பண்ணி இதுக்கு இது தான் போடணும் அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் டேட்டா புக்கை வச்சு அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் காம்பனன்ஸ் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியணும் ஓகே கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேடாக போனோம் அப்படின்னா ஜிடிஎன்டி ஜாமெட்ரிக் டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் ஜிடிஎன்டி மென்ஷன்மெண்ட் கட்டாயம் வந்துச்சு அசம்பிலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஜிடிஎன் மென்ஷன் கட்டாயம் வருது அப்படின்னா அதையும் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும் சாஃப்ட்வேர்லேயும் தெரியணும் ப்ளஸ் அதை பற்றின நாலேஜும் நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஓகே ஜிடிஎன்டி எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் நீங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அதில் வந்து பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி தெரியணும் எஸ் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்னா இப்போ இதில் என்னென்ன பொருள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ என்னென்ன பார்ட்லாம் தனித்தனியாக வருதோ அந்த பார்ட்டுக்கெல்லாம் தனித்தனி நம்பர் இது இத்தனை வேணும் இது இத்தனை வேணும் குவான்டிட்டியோடு நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதுதான் பிஓஎம் பாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தான் பிஓஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் பண்ண தெரியணும் இது கடையில் அதில் ஹீட் மெட்டீரியல் எதுவும் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து கீழே நம்ம நோட்ஸில் நம்மளுக்கு கொடுக்குறதுக்கு தெரியணும் ஓகே இதை எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு கொடுத்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நீங்கள் அப்படி சிஸ்டம்லேயே வச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போது இந்த டிராயிங்கை எந்த டிராயிங் ஷீட்டில் நீங்கள் லே அவுட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அதுவும் ஸ்டாண்டர்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன்னால் இது எந்த டிராயிங் ஷீட்டில் எடுக்கணும் ஒரு பெரிய கார்னால் அதை எந்த டிராயிங் ஷீட்டில் எடுக்கணும் அப்போ ஸ்கேலிங் அப்படின்னு ஒன்று உள்ளே வரும் அப்போ ஸ்கேலிங்கை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ அது ஸ்கேலிங்லாம் என்ன எந்த ட்ராயிங் ஷீட்டில் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்க போகிறீங்க இப்போ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் என்ன ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் போட்டிருக்கீங்க தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த சிம்பிளில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக என்ன அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே இதை எடுத்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ இதில் என்ன நம்ம வந்து டைமென்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக வச்சு போட்டாலும் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகும்போது அதே டைமென்ஷன் அப்படியே அக்யூரட்டாக வருமானா கண்டிப்பாக வராது அப்போ நம்ம கொடுக்க வேண்டியது என்னென்னா டாலரன்ஸ் அப்போ டாலரன்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஸ்டாண்டர்ட்ல
இல்லைங்களா அப்போ பேட்டன் நீங்கள் தான் அந்த பேட்டனோட அளவு நீங்கள் கொடுக்கணும் அது ஒரிஜினல் சைஸை விட பெருசாக இருக்கணுமா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் இப்போ ஒரு பேட்டன் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பேட்டனுக்கு டிராஃப்டிங் அலோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிராஃப்ட் அலோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டிராஃப்டிங் அலோன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இன்கேஸ் மிஷினிங் எதுவும் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த ஒரு அலோன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் விச் மீன்ஸ் பேட்டன் வந்து இந்த ஜாப்பை விட கண்டிப்பாக பெருசாக தான் இருக்கும் அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ஸ்டாண்டர்டாக பேஸ் பண்ணியிருக்குது மெட்டீரியலில் பேஸ் பண்ணியிருக்குது ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அலோவன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இது அப்படியே டை காஸ்டிங் போச்சு அப்படின்னா அதுக்கான டையவே நம்ம தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இன்கேஸ் கோர் எதுவும் உள்ளுக்குள்ளே வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கோர் எப்படி ரெடி பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு பாக்ஸையும் நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணணும் இது வந்து மோல்டிங் காஸ்டிங் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஸ்டீட்மெண்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா பெண்டிங் ரிடெக்ஷன் பெண்டிங் அலவன்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு கே ஃபேக்டர் ஒய் ஃபேக்டர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதை பற்றியெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆக இப்போ நான் சொன்னேன் இது எல்லாமே தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைன் இன்ஜினியராக ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போய் ஈஸியாக வேலை செய்ய முடியும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஏதோ பிஹெச்டி லெவல்லாம் எதுன்னமோ சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது தான் இது ஒன்றும் உங்களுக்கு பூசு கிடையாது நீங்கள் டென்த்து டுவெல்த்துலேருந்து இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் படித்த அந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இது எதுவும் வெளியிலிருந்து முளைச்சி வரல இது இல்லாமல் கூடுதலாக உங்களுக்கு அடிச்சனெல்லாம் இன்னும் போகணும் அப்படின்னா பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் அண்ட் டார்சான் ஈக்குவேஷன் அது தெரிஞ்சுன்னா இன்னும் சூப்பர் உதாரணத்துக்கு இது ஒரு கேண்டிலிவர் பீமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட்டை தொங்க விட்டோம்னா இது உடையுமா உடையாதா அப்படிங்கிறத வந்து என்னால் சொல்ல முடியும் அதுக்கு பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் போட்டாவே சொல்லிடலாம் ஸோ இதே இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான் இது நம்ம படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக் விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சாவே ஈஸியாக நீங்கள் டிசைன் இன்ஜினியராக வேலை கிடச்சிரும் இப்போ இதில் நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன ரீகாலாக ஒன்று பண்ணுறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் கால்குலேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் டூ டி டூ த்ரீ டி கன்வர்ஷன் த்ரீ டி டூ டூ டி கன்வர்ஷன்ஸ் டிராயிங் சிம்பிள்ஸ் வெல்டிங் சிம்பிள்ஸ் ஜிடி அண்ட் டி லிமிட்ஸ் பிட்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் டைமண்ட்ஸ்லிங் அண்ட் பேசிக் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கேஸ்டிங் கேஸ்டிங்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி கோர் பாக்ஸு பேட்டர்ன் பாக்ஸு டையாக இருந்துச்சுன்னா டையே நம்மளுக்கு ரெடி பண்ண தெரியணும் பெண்டிங் ரிடெக்ஷன் பெண்டிங் அலவன்ஸ் கே ஃபேக்டர் ஒய் ஃபேக்டர் அண்ட் தென் லே அவுட் டயக்ராம்ஸ் எப்படி நம்ம போடணும் அண்ட் தென் லாட் அண்ட் வியூவில் எப்படி நம்ம காட்டணும் பெண்டிங் டயக்ராம்ஸ் எப்படி கொடுக்கணும் விபெட் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஷீட் மெட்டல் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது இது எல்லாமே டிராயிங் ஷீட்ல எப்படி நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் இது எல்லாமே ஒரு பேசிக்கான மெட்டீரியல் செலக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுனாவே போதும் அதுவும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீ ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகிறத யாராலும் எப்பொழுதும் தடுக்க முடியாது இது கூட கண்டிப்பாக சாஃப்ட்வேர்ஸும் தெரியணும் அதில் மினிமமாக உங்களுக்கு சாலிட் ஒர்க்ஸ் ஆட்டோ கேட் தெரிஞ்சாவே போதும் அடிச்சலாம் கிரியோ தெரிஞ்சால் பெட்டர் இது இல்லாமல் கேட்டையா அதெல்லாமே நிறைய தெரியும் சார் அப்படின்னாலும் சூப்பர் தான் பட் பேசிக்காக இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் கேட்டே அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தகவல் இந்த வீடியோ உள்ள இல்லை தகவல் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்களும் நம்பினீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா இந்த தகவலையெல்லாம் இந்த டேட்டாஸெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம எம்இசியில் கோர்ஸ் சிலபஸ்ஸே ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே டிசிஷன் எங்கள் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் அதை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அல்லது டிசிஷன் எங்களுடைய கா என்கொயரி ஃபார்ம் ஒன்று லிங்க் ஒன்று வச்சுருப்பேன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நாங்களே கால் பண்ணி உங்களுக்